साथ डायमंड शो और आप देख रहे हैं के के न्यूज यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह से साफ हो चुके हैं राज्य में बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है इस बार के चुनावी नतीजे कई मायनों में अनूठे रहे राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह तक इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किसने मारी बाजी और किसे मिली हार की मजा यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह से साफ हो चुके हैं राज्य में बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है इस बार के चुनाव के नतीजे कई मायनों में अनूठे रहे एक और जहां इस बार 48 महिलाओं को जीत मिली तो वहीं पिछली बार के मुकाबले इस बार मुसलमान विधायकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है वहीं यूपी की सियासत में बाहुबलियों का भी बड़ा जोर रहा है हालांकि इस बार इनमें से कई बाहुबली नेताओं के लिए चुनाव नतीजे ठीक नहीं रहे अठारहवीं विधानसभा में कई बाहुबली चित हो गए तो कुछ अपना दबदबा कायम रखने के लिए कामयाब रहे तो आइए जानते हैं यूपी चुनाव में किस्मत आजमा रहे ऐसे बाहुबलियों के बारे में सबसे पहले बात प्रतापगढ़ के कुंडा की कुंडा के राजा भैया के नाम से मशहूर रघुराज प्रताप सिंह ने लगातार सातवीं बार जीत दर्ज कर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है राजा भैया ने इस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को मात दी हालांकि इस बार उनकी जीत का अंतर कम हो गया पिछली बार जहां राजा भैया ने नब्बे हजार वोटो के अंतर से चुनाव जीता था वही इस बार वो घट कर तीस हजार रह गया हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और कुंडा और बाबागंज दोनों के सम्मानित मतदाता दोनों विधानसभाओं के समर्थक दोनों विधानसभा के जनसत्ता दल के समस्त पदाधिकारियों की ये जीत है और उनको हृदय से नमन आभार और बहुत कम समय में जनसत्ता दल ने अपनी पहचान बनाई है इसका पूरा पूरा स्टेट पार्टी के पदाधिकारी पहली बार पार्टी सिंबल साहब चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश में दो सीटें जीती जनसत्ता दल लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव आए थे वो कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहे थे उस पर क्या कहेंगे उस पर हमको कुछ नहीं कहना उस पर जो कहना है वो पूरे प्रदेश की जनता कह चुकी है और प्रतापगढ़ की जनता कह चुकी है तो अब हमको कुछ नहीं कहना जो है वो परिणाम आपके सामने है दूसरा बहुत पहले से स्थापित कई राष्ट्रीय दल या तो जनसत्ता दल के बराबरी भी जनसत्ता दल के दूसरे तो इसका भी ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि और गर्व का विषय है और साथ ही साथ बहुत से दायित्व भी हमको जिम्मेदारी का एहसास करा तो सरकार में जाएंगे आप क्या करना है सरकार में जाएंगे हम ऐसे भी सरकार में अब बात आजमगढ़ की बाहुबली रामाकांत यादव की करते हैं आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर सपा के बाहुबली प्रत्याशी रामाकांत यादव ने करीबी मुकाबलों में जीत हासिल की उन्होंने बीजेपी नेता राम सूरत को करीब पच्चीस हजार वोटो ऐसी हरा दिया पिछली बार रामाकांत के बेटे अरुणाकांत सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे अब बात योगी के गढ़ की जहां बड़ा बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे भी चित हो गए गोरखपुर की चिल्लू पार सीट से बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा इस इलाके में हरिशंकर तिवारी का दबदबा मारा जाता है और कहा जाता है कि यहां की सियासत इसी चौखट से शुरू होकर यही समाप्त हो जाती है 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे यूपी में मोदी लहर देखने को मिली थी तब भी इस सीट पर विनय शंकर तिवारी ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी अब बात माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह की करते हैं चंदौली जिले की सैयद राजा विधानसभा सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे विधायक सुशील सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे सुशील सिंह ने यहां से बीएसपी के अमित कुमार यादव को हरा दिया विजय मिश्रा भदोई जिले की ज्ञानपुर सीट पर बाहुबली विजय मिश्रा चुनाव हार गए उन्हें हार का करारा सामना करना पड़ा आगरा जेल में बंद मिश्रा इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे थे 
हालांकि यहां उन्हें निषाद पाठक के विलुप्त दुबे ने हरा दिया मुख्तार अंसारी की सीट जो यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट थी इस सीट ऐसी लड़े थे अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को अड़तीस हजार एक सौ सोलह वोटो ऐसी हरा दिया और पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जीत दर्ज की मलहनी सीट से धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे हालांकि यहां उन्हें सपा उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्सनाथ यादव के बेटे लकी यादव ने मात दी धनंजय यहां दूसरे नंबर पर है बहरहाल यूपी चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि मतदाताओं के बीच में न तो मोदी मार्ग कम हुआ है और न ही लहर पर कोई भी असर हुआ है हाँ इसी बीच विकासवादी की राजनीति के प्रति बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा में यूपी के लिए योगी ही उपयोगी जैसा नारा देकर योगी के प्रति बढ़े जन विश्वास आरोप अपनी मोहर लगा दी थी